हेलो एवरीवन वेलकम टू माय ट्यूब चैनल प्रथमा ट्यूटोरियल्स तो आज हम यहाँ करने जा रहे हैं प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का टॉपिक प्रिंट कम्स टू यूरोप यूरोप में प्रिंट किस प्रकार से फैला देखिए चाइना में सिल्क और स्पाइसेस सिल्क रूट के रास्ते से यूरोप में जाते थे इलेवेंथ सेंचुरी से चाइनीज पेपर भी इसी रास्ते से वहाँ पहुँच गया और अब ये कागज क्राइब्स के द्वारा लिखने के काम में आया स्क्राइब्स यानी मुंशी जो कि किताब लिखा करते थे और इससे मैनुस्क्रिप्ट यानी हाथ से लिखी हुई बुक्स का प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया अब बात करते हैं मार्को पोलो के बारे में देखिए मार्को पोलो एक एक्सप्लोरर था यानी वह एक खोजबीन करने वाला व्यक्ति था वह चाइना में काफ़ी समय तक खोजबीन करता रहा ट्वेल्व नाइन्टी ईस्वी में इटली वापस गया तो अपने साथ चाइना की वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी भी अपने साथ ले गया और फिर इटालियन भी वुड ब्लॉक की सहायता से बुक प्रिंट करने लगे और इस तरह से धीरे धीरे यह टेक्नोलॉजी पूरे यूरोप में फैल गई लेकिन अभी भी जो एरिस्टोक्रेटिक और अमीर लोग थे उनके लिए लक्सरी एडिशन काफ़ी महंगे वेलम पर प्रिंट होते थे वेलम एनिमल की स्किन से बनाया जाता था सस्ती प्रिंट बुक व्यापारी लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ही पढ़ते थे लेकिन जब बुक्स की डिमांड बढ़ गई तब यूरोप के बुक सेलर डिफरेंट कंट्रीज में बुक्स एक्सपोर्ट करने लगे वहाँ बुक फेयर लगने लगे अब स्क्राइब्स यानी किताब लिखने वाले मुंशी केवल अमीरों के यहाँ ही नहीं बल्कि बुक सेलर के पास भी पाए जाते थे क्योंकि किताबों की डिमांड बढ़ गई थी और अब इन मुंशियों को बुक सेलर से भी काम मिलने लगा था अब बात करते हैं मैनोस्क्रिप्ट के बारे में देखिए मैनोस्क्रिप्ट हाथ से लिखी हुई किताबें होती थी ये बहुत ही नाजुक होती थी इन्हें बार बार कॉपी करना काफ़ी खर्चे वाला काम था इसे लिखने में भी काफ़ी मेहनत लगती थी और टाइम भी बहुत लगता था एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती थी क्योंकि इनका रखरखाव इन्हें हैंडल करना काफ़ी मुश्किल था और इसीलिए वुड ब्लॉक प्रिंटिंग काफ़ी फेमस हो गई फिफ्टीन सेंचुरी में यूरोप में कपड़ों पर प्ले पर और धार्मिक पिक्चर्स इन्हीं वुड ब्लॉक के जरिए प्रिंट किया जा रहा था लेकिन अब इससे भी ज़्यादा चीप और सस्ती टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी जिसको पूरा किया स्ट्रेसबर्ग के जौहान गुटेनबर्ग ने देखिए गुटेनबर्ग जर्मनी के थे इनके पिता व्यापार करते थे इनका बहुत ही बड़ा एग्रीकल्चर यानी खेती का काम था और इसलिए इन्होंने बचपन से ही वाइन और ऑलिव प्रेस देखी थी स्टोन को पॉलिश करना और गोल्ड स्मिथ का काम भी सीखा इसके साथ साथ मोल्ड को मन चाही शेप में बनाना सीखा और यही नॉलेज उनके काम आई उन्होंने ऑलिव प्रेस को प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल बनाया और मोल्ड को यूज किया मेटलिक टाइप अल्फाबेट के वर्ड्स बनाने में ताकि पेपर पर प्रिंट किया जा सके गुटेनबर्ग ने यह सिस्टम पूरी तरह से बनाकर तैयार किया फोर्टीन में और अपनी पहली बुक प्रिंट की बाइबल इसकी 180 कॉपी निकाली जिसमें इन्हें तीन साल लग गए और यह उस समय का सबसे काफ़ी फास्ट प्रोडक्शन था शुरू शुरू में तो ये प्रिंटेड बुक्स मैनुस्क्रिप्ट जैसी ही दिखती थी जो मेटल वर्ड बनाए जाते थे वे काफ़ी हद तक हाथ से बने लेटर जैसे ही होते थे बॉर्डर्स पर हाथ से फूलों और पत्तियों के डिजाइन बनाए जाते पिक्चर्स को आ, पेंट किया जाता था और जो बुक्स अमीरों के लिए प्रिंट की जाती थी उनके बॉर्डर्स खाली छोड़ दिए जाते थे ताकि उनके परचेजर्स अपनी इच्छा से उनके ऊपर डिजाइंस बनवा सके 1450 और 1550 तक यूरोप की अधिकतर कंट्रीज में प्रिंटिंग प्रेस लग गई थी जर्मनी के प्रिंटर्स दूसरी कंट्रीज में जाते थे और वहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस खुलवाते थे और इस प्रकार जब प्रिंटिंग प्रेस की संख्या बढ़ी तो बुक का प्रोडक्शन भी बढ़ गया था फिफ्टीन सेंचुरी में दो करोड़ बुक्स प्रिंट की गई और सिक्सटीन सेंचुरी में आते आते ये ट्वेंटी करोड़ हो गई और इस तरह से प्रिंट रेवल्यूशन आया जिसमें अब हैंड प्रिंटिंग की जगह मैकेनिकल प्रिंटिंग ने ले ली थी अब हम अगले वीडियो में करेंगे द प्रिंट रेवल्यूशन एंड इट इम्पैक्ट देखिए अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके